আসসালামু আলাইকুম আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের ডেট ফিক্সড হয়েছে পনেরোই মার্চ আশা করি আপনারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছেন এই আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য আপনাদের জন্য আমার আজকের এই আয়োজন আপনাদের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনারা নিয়মিত শিক্ষক নিবন্ধনের যে অঙ্কগুলো রয়েছে বিগত সালের সেই অঙ্কগুলো সমাধান করবেন সেই অঙ্কগুলো সমাধান করলে কিছু অঙ্ক হুবহু কমন পেতে পারেন আর হুবহু কমন না পেলেও এই নিয়মের অঙ্কগুলো অবশ্যই কমন পাবেন তো সবার জন্য শুভকামনা থাকলো এক নম্বর প্রশ্ন মৌলিক সংখ্যার সেট কীরূপ হবে আমরা জানি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো ইত্যাদি মানে অসীম পর্যন্ত মানে এটার কোনো শেষ নাই ওই জন্য মৌলিক সংখ্যার সেট হচ্ছে অসীম এটা যদি সেট আকারে লিখি তাহলে মৌলিক সংখ্যার সেট হচ্ছে অসীম দুই নম্বর প্রশ্ন দুটি সংখ্যার গসাগু সাত এবং লসাগু চুরাশি সংখ্যা দুটির একটি বিয়াল্লিশ হলো অপরটি কত তো আমরা জানি একটি সংখ্যা গুণ একটি সংখ্যা গুণ অপর সংখ্যা সমান সংখ্যা দ্বয়ের গসাগু গুণ লসাগু অর্থাৎ গসাগু হচ্ছে সাত আর লসাগু হচ্ছে চুরাশি এটা একটা সূত্র যে একটি সংখ্যা ইন্টু অপর সংখ্যা সমান সংখ্যা দ্বয়ের গসাগু ইন্টু লসাগু এখানে একটি সংখ্যা দেওয়া আছে বিয়াল্লিশ তাহলে একটি সংখ্যার জায়গায় আমরা লিখবো বিয়াল্লিশ গুণ হচ্ছে অপর সংখ্যা সমান সাত গুণ চুরাশি অতএব অপর সংখ্যা কি হবে বিয়াল্লিশ গুণ আসছে এ পাশে আসে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে উপরে সাত গুণ চুরাশি আর নিচে হচ্ছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ দ্বারা চুরাশিকে ভাগ করলে হবে দুই তাহলে সাত দৌড়ে চোদ্দ তাহলে অপর সংখ্যাটি পেলাম আমরা চোদ্দ ল্যান্সার খ তিন নম্বর প্রশ্ন ষাট জন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল করলে পাশের হার কত তাহলে ষাট জনের মধ্যে পাশ করে কত জন সেটা আমরা ষাট থেকে বিয়াল্লিশ মাইনাস করলে পাব এই বিয়াল্লিশ হচ্ছে ফেল তাহলে পাস করে হচ্ছে পাস করে ষাট থেকে বিয়াল্লিশ বিয়োগ তাহলে দশ থেকে দুই বিয়োগ করলে আট সাত থেকে এক পাঁচ ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে এক আঠারো অর্থাৎ ষাট জনের মধ্যে পাস করে আঠারো জন ষাট জনের মধ্যে পাস করে পাস করে আঠারো জন অতএব একজনের মধ্যে পাস করে তাহলে ওপরে আঠারো নিচে হচ্ছে ষাট পাশের হার মানে পার্সেন্টেজ আছে আমাদের শতকরায় বের করতে হবে তাহলে একশো জনের মধ্যে পাশ করে তাহলে আঠারো গুণ হচ্ছে একশো আর নিচে ষাট এই শূন্য শূন্য কাটা ছয় দ্বারা আঠারোকে ভাগ করলে হবে তিন তাহলে তিন দশে তিরিশ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট চার নম্বর প্রশ্ন বৃত্তের সমান যে কেন্দ্র হতে সর্বদা নিচের কোনটি তো এটা একটা উপপাদ্য তো বৃত্তের সমান যে কেন্দ্র হতে হতে সমদ্রবর্তী তাহলে অ্যান্সার ক পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ এর ক্ষেত্রফল দুইশো চুরানব্বই বর্গ মিটার হলে পরিষেবা কত এখানে দেখুন যে ঘরের দৈর্ঘ্যটা প্রস্থের দেড় গুণ তাহলে প্রস্থ ধরে নেব হচ্ছে এক্স অতএব দৈর্ঘ্য হবে দেড় গুণ তাহলে একশো প্রস্ত দুয়ের এক এর এক্স তাহলে দুই একে দুই আর একে তিন তাহলে তিন এক্স আর নিচে দুই এটা হলো দৈর্ঘ্য আর এটা হলো প্রস্থ এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দুশো চুরানব্বই তো যেহেতু আয়তাকার ঘর তাহলে আয়তাকার ঘরের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন এক্স বাই দুই গুণ হচ্ছে প্রস্ত প্রস্ত হচ্ছে এক্স সমান দুশো চুরানব্বই তাহলে এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার আর দুশো চুরানব্বই এই তিন বাই দুই এ পাশে আসে ভাগটা গুণ করব গুণ করলে দুইটা উপরে চালানো যাবে এবং তিনটা নিচে মানে তিন বাই দুই গুণ আসে এ পাশে আসে ভাগ হবে ওই ভাগটাকে গুণ করে দিছি গুণ করলে কি হবে দুইটা উপরে চলে যাবে আর তিনটা নিচে এখন তিন দ্বারা দুশো চুরানব্বইকে ভাগ করলে হবে তিন রং সাতাশ উনত্রিশ থেকে সাতাশ বিয়ে করলে দুই থাকবে চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান আট দুটে ষোলো ছয় আট বাকি এক নয় দুটো আঠারো একে উনিশ একশো ছিয়ানব্বই বা এক্স ইগল রুট হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই অতএব এক্স ইগল হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বইকে রুট করলে হবে চোদ্দ অতএব আমাদের সাইসে হচ্ছে পরিষেবা আয়তার ঘরে পরিষেবার সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্ত টু ইন্টু দৈর্ঘ্যযোগ প্রস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের তিন এক্স বাই দুই 
जोग होच्छे प्रस्तो प्रस्तो होच्छा बादेर x तले दुई इखेर तीन गुण x x तेर बार होच्छे चुद्दो दिचे दुई जोग होच्छे x x तेर बार चुद्दो दुई जरा चुद्दो के भाग कुल होच्छे सात होबे तले दुई तीन शते एक उस जो चुद्दो तले दुई गुण एक आचरे पास दुई आरके तीन पौंत्रीश तले पौंत्रीश दोने शत्तर तले पौंत्रीश बालो शत्तर मीटर आंसर हो सौ नंबर प्रश्नो दूसरी बीत्ते बेशर दोनों पात थ्री टू टू बीत्तो दोए क्षेत्र फले दोनों पात कतो तो देखो उन बीत्ते बेशर दो जो दी है आर तालु क्षेत्र फलों पे पायर स्क्वायर बेशर दो आर होले क्षेत्र फल पायर स्क्वायर तो ये क्या ना आर जगह जो दी अभी थ्री दे दी तले कि वे थ्री स्क्वायर हो तले आंसर होगे घो। छठ नंबर प्रश्नों जो दी एस टू बी शवन फोर इस टू सेवन या मुंग बी टू सी शवन फाइव इस टू सिक्स है ताहले एस टू बी टू सी इक्वल कोतो। तो ये टाइम रस हाजिर भावे कर बो एस टू बी शवन दया से फोर इस टू सेवन है। आठ अच्छे बी टू सी इक्वल अच्छे फाइव इस टू सिक्स। अतः ए এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এবং এখানেও এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা তাহলে a to b দুটো বি থেকে একটা বি নেব এবং c তাহলে 4 5 এ 20 4 5 এ গুণ করলে 20 is to 5 5 এ হচ্ছে 25 is to 6 সাথে 42 তাহলে 20 25 42 তাহলে आंसर হবে সরি ভুল হয়েছে এখানে 5 সাথে 35 হবে এখানে 35 তাহলে 20 35 42 তাহলে आंसर হবে গ आठ नंबर पोस्टो ए बी सी डी क्रॉमिक शोभन बाती होले डिचर कोटी शोटीक जो दे बी सी डी क्रॉमिक शोभन बाती होए ताहले ए बाई बी इक्वल क्यों होए सी बाई डी ए बी सी डी क्रॉमिक शोभन बाती होले ए बाई बी इक्वल सी बाई डी इटा होए बा ताले ए आर डी गुड कोले होए ए आर डी गुड कोले ए डी इक्वल बी आर सी गुड कोले तरह दूसरों पंचाश एर दस परसेंट दस परसेंट और तो अच्छे ऊपरे दस नीचे एक्शन तरह इटा सुनना इटा सुनना दूसरा सुनना एवं ये सुनना ये सुनना कटा तार किये हुए पोचिश तरह आंसर को दस नंबर पोषण नीचे कौन टी आमलात संख्या पाई रूट टू रूट इलेवन शब्द गुलो तो शब्द गुलाय हुए अब तार आमलात संख्या करो � भागार हो जावे ना बोला यार से पूर्ण नंबर को ना ये एम ऑन शंखर बर्गमूल हलो अमूलत शंखा मतलब टू के तो आर रूट टू के तार भागार हो जाते हैं ना एवं रूट इलेवेंट को भागार हो जावे ना एवं पायर मार होते हैं थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स डॉट डॉट मतलब अमूलत शंखा होते हैं शेष शंखा जेस ताले एक लोग सब गुले होच्छे अबलत संखा एक आड़ मर पश्ण लोग 2 8 इक्वाल कतो तो लोग 2 8 8 क्या आमरा भागाई तो बारी 2 क्यूब 2 एर पर क्यूब दिले होई 8 काट 3 टा 2 गुट कुले 8 होई एक होड 1 2 3 ताले 2 दिले 4 4 दुने 8 ए 3 टा 2 के 2 क्य� लॉग टू टू शवर थ्री इनटू जो दे इटा मिला जाए भावे तले शेटा बाद हो बे वार तले तीन के तीन बार नंबर पोषण हो फाइव रूट फाइव एर फाइव बीती क्लॉक को तो तो फाइव रूट फाइव एर फाइव बीती क्लॉक हो बे लॉग जो तो हमारे बीती रा फाइव तले फाइव बी करने हो बे तो वो फाइव रूट फाइव टा हो बे ए जाए प्लस दिवो ए रूट रूटर बारे होच्छे हाफ दूसरा फाइव थिक एक्टर फाइव लेकिन अब एटर पावर आर एटर पावर जो होगे जितने गुना से पार बुला जो है तो लेटर पावर होच्छे वन प्लस आर एटर पावर रूट जो तरह से रूटर बारे हाफ पावर हाफ है तो लोग यहाँ जो है ये लो इटर शॉर्ट कटे कर लाम अभी तो लोग फाइव लॉग फाइव फाइव, स्वान थ्री बाइ टू इनटू ये जितने बिल्ले जाए इटा एक टाइम के बोल लाम जेटा बिल्ले के लिए शेडा हुए वन, 
তাহলে থ্রি বাই টু আর ওয়ান গুণ করলে থ্রি বাই টু তাহলে অ্যান্সার হবে গ তেরো নম্বর প্রশ্ন এইট এক্স হোল পাওয়ার জিরো প্লাস এইট এক্স পাওয়ার জিরো এর মান টিচের কোনটি আমরা জানি কোনো সংখ্যার উপরে জিরো হলে সেটার মান ওয়ান হয় তাহলে এইট এক্স পাওয়ার জিরো আসছে তাহলে কি এটার মান ওয়ান হবে কারণ এই পোড়াটার উপরে জিরো আসছে প্লাস এবার জিরোটা কিন্তু শুধু এক্সের উপর আসে তাহলে এইট থাকবে ইন্টু যেহেতু এটার সাথে গুণ এক্স পর জিরো মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস আটেকে আট আট আটেকে নয় তাহলে অ্যান্সার ঘ অঙ্কগুলো আমি শর্টকাটে করার চেষ্টা করতেছি কারণ ডিটেলস করতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আর এর মধ্যেও যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টস করবেন জানাবেন আরও ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল থার্টি হলে এক্সের মান কত তো দেওয়া আছে ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল হচ্ছে থার্টি টু এই ফোরকে আমরা ভাগাইতে পারি টু স্কোয়ার কারণ টু এর উপর স্কোয়ার দিলে হয় ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এবং টু এর উপর ফাইভ দিলে হয় থার্টি টু পাঁচটা দুই গুড করে দেখবেন বত্রিশ হবে বা টু পাওয়ার এই টু দ্বারা কি গুড হয়ে যাবে টু দ্বারা এক্স প্লাস ওয়ানকে গুড তাহলে টু থাকবে এটা আর এখানে টু এক্স প্লাস টু হয়ে যাবে টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু পাওয়ার ফাইভ এটা তো আসেই দুই পাঁচ থেকে টুগুলা ক্যান্সেল তাহলে টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল হচ্ছে ফাইভ এই টু এটু ক্যান্সেল তাহলে এই পাওয়ারটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল হবে এটার পাওয়ার এটার পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু প্লাস আছে এই পাশে আসে মাইনাস পাঁচ থেকে দুই বিয়ে হবে তিন তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল কী হবে টু গুড আছে আবার এই পাশে আসে ভাগ ওপরে থ্রি নিচে টু তাহলে স্যার গ পনেরো নম্বর অঙ্ক ছয় সমস্ত চারের এক পার্সেন্ট হার সুদে কত সময় ছিয়ানব্বই টাকার সুদ আঠারো টাকা হবে তো এটা আমাদের আই কল পি আর এন এটা সূত্র দিয়ে করবো আমরা যে বা পি আর এন ইকুয়াল হচ্ছে আই পি হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে ছিয়ানব্বই টাকা ইন্টু আর আর হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে এটা তাহলে এটাকে আমরা ডাইরেক্টলি লিখব চারশো চব্বিশ একে পঁচিশ পঁচিশ আর এই পার্সেন্টের জন্য উপরে এক নিচে একশো সরি এখানে চারশো চব্বিশ একে পঁচিশ পঁচিশ বাই হবে চার পঁচিশ বাই এই নিচের চারটা থাকে যাবে আর পার্সেন্টের জন্য উপরে এক নিচে একশো এটা ইন্টু এন এন এর মানটা বের করবো কারণ সবাই চাইছে আমাদের তাহলে এন থাকে যাবে ইকুয়াল আই আই হচ্ছে সুদ সুদ হচ্ছে আঠারো টাকা চার দ্বারা ছিয়ানব্বইকে ভাগ করলে হবে চার চব্বিশে ছিয়ানব্বই এবং পঁচিশ দ্বারা একশোকে ভাগ করলে হয় চার পঁচিশে একশো এই চার দ্বারা আবার চব্বিশকে ভাগ করলে চার ছয় চব্বিশ তাহলে ছয় আর এখানে থাকতেছে এন ছয় গুণ এন সমান হচ্ছে আঠারো অতএব এন সমান কী হবে ছয় গুণ আছে এবার সেটার ভাগ হবে তো উপরে আঠারো নিচে হচ্ছে ছয় আঠারোকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে তিন তাহলে স্যার তিন বছর ষোলো নম্বর প্রশ্ন কোনো সমগণী ত্রিভুজের ভূমি এক্স এবং উচ্চতা ওয়াই হলে ত্রিভুজটি ক্ষেত্রফল তাহলে ত্রিভুজ সমগণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা হাফ গুণন ভূমি ভূমি হচ্ছে এক্স ইন্টু উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে ওয়াই তাহলে হাফ থাকবে আর এক্স আর ওয়াই গুণ করলে এক্স ওয়াই তাহলে হাফ এক্স ওয়াই তাহলে অ্যান্সার ঘ সতেরো নম্বর প্রশ্ন ঘনকের ধার এ একক হলে ঘনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত তাই ঘনকের ধার যদি এ হয় তাহলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স এ স্কোয়ার এটাও একটা সূত্র এইগুলো আপনাদের মুখস্থ রাখতে হবে আঠারো নম্বর অঙ্ক এ প্লাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ কিউ প্লাস বি কিউব এর গসাগু কত তো প্রথম রাশি আমাদের দেওয়া আছে প্রথম রাশি এ প্লাস বি এটা এইভাবেই থাকবে এটাকে আর ভাগানো যাবে না দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা সূত্র আপনারা জানেন আর তৃতীয় রাশি হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব তো এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল কিউব সরি এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা সূত্র এখন আমাদের চাইছে গসাগু গসাগু নিয়ম হচ্ছে তিনটা রাশিতে যেটা কমন থাকবে অর্থাৎ তিনটা রাশিতে যেটা মিলবে তাহলে এ প্লাস বি এখানে আসছে এখানে আসছে এখানে আসছে তাহলে গসাগুটা হবে এ প্লাস বি তাহলে অ্যান্সার ঘ উনিশ নম্বর প্রশ্ন প্রথম এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার যোগফল কত প্রথম এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার যোগফল কত এটাও একটা সূত্র এটা হচ্ছে এন স্কোয়ার অ্যান্সার আর আপনারা যদি অঙ্ক করেন ডিটেলস একটা নিয়ম আছে সেটা করতে গেলে দুই তিন মিনিট লেগে যাবে তো সেটা আর দেখালে আমরা এটা আপনার সূত্র হিসেবে মনে রাখবেন যে প্রথম এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার যোগফল এন স্কোয়ার বিশ নম্বর এ পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আবার পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এর মান নিচের কোনটি দেখুন এ পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা একটা সূত্র যে এ পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থাকলে ওয়ান বাই এ হবে ব্র্যাকেট
তো এর উপর মাইনাস ওয়ান আসে তাহলে ওয়ান বাই এটা হলো আবার এই পুরাটার উপরে মাইনাস ওয়ান আসে তাহলে আবার ওয়ান বাই কি হয়ে যাবে এই সব পুরাটাই হয়ে যাবে ওয়ান বাই এ তাহলে ওয়ান এই ভাগটাকে গুণ করব গুণ করলে এটা উপরে যাবে ওয়ানটা নিচে এটা কাটা তাহলে থাকবে এ অ্যান্সার ক একুশ নম্বর প্রশ্ন বৃত্তের কেন্দ্রে কোন কত ডিগ্রি সমান তা আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এটা যদি একটা বৃত্ত হয় তাহলে এটা কেন্দ্র হবে তাহলে কেন্দ্রে যে কোনটা এটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাইশ নম্বর প্রশ্ন সাইন থিটা এগোল ফোর বাই ফাইভ হলে সেক থিটা এর মান কত তো আমরা জানি সাইন থিটা এগোল লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ এটা আমরা একটা চিত্র দিয়ে করব তাহলে অঙ্কটা সহজে হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে ফোর আর অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ তাহলে এটা ভাবে যদি আমরা বার করি তাহলে এটার স্কোয়ার থেকে এটার স্কোয়ার মাইনাস করব তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ থেকে মাইনাস হবে চার চারে ষোলো পঁচিশ থেকে ষোলো মাইনাস তাহলে স্কোয়ার রুট করতে হবে আবার তাহলে পাঁচ পাঁচে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর চার চারে ষোলো পঁচিশ থেকে ষোলো বিয়ে করলে হবে নয় নয়কে রুট করলে হবে তিন তার মানে এই ভূমিটা পাইলাম আমরা তিন এখন যাচ্ছে হচ্ছে সেক্তিটা সেক্তিটার সূত্র হচ্ছে সেক্তিটা ইকুয়াল অতিভুজ বাই ভূমি অতিভুজ বাই ভূমি তাহলে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে আমাদের ফাইভ আর ভূমি ভূমি পাইলাম আমরা থ্রি তাহলে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে অ্যান্সার হবে ঘ তেইশ নম্বর প্রশ্ন এক্স গ্রেটার দিন জিরো এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স হলে এক্সের মান কত এইটা সমীকরণ নিব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স এটা আছে বা এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স এর পাশে আসে মাইনাস হবে ইকুয়াল থাকবে জিরো তাহলে এই দুটো থেকে এক্স কমন নিব তাহলে এখানে আর একটা এক্স থাকবে মাইনাস এক্স কমন নিলে কী থাকবে ফোর ইকুয়াল জিরো অতএব একবার এক্স ইকুয়াল জিরো লিখবো আর একবার লিখবো এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো কিন্তু দেখুন এখানে এক্স গ্রেটার দিন জিরো অর্থাৎ এক্সের মানটা জিরো থেকে বড় এখানে এক্সের মান জিরোর সমান তাহলে আমাদের কন্ডিশনে বলে দিছে এক্সের মানটা এখানে প্রশ্ন বলে দিচ্ছে এক্সের মানটা জিরো অপেক্ষা বড় হতে হবে কিন্তু এখানে আসলো এক্সের মান জিরোর সমান তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না এটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো লিখতে পারবো অতএব এক্স ইকুয়াল কী হবে মাইনাস ফোর এপেশ আসে প্লাস ফোর তাহলে এক্সের মান পাইলাম আমরা ফোর অ্যান্সার ক চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা চতুর্ভুজ যদি আঁকি আমরা তাহলে চারটা কোণ মিলে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি সেটা চতুর্ভুজ এমনও হতে পারে বা এমনও হতে পারে যেমনই হোক এখানে এই চারটা যোগ করলে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটাও একটা সূত্র মনে রাখবেন পঁচিশ নম্বর ঘন্টায় এক্স মাইল বেগে ওয়াই মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কত ঘন্টা লাগবে দেখুন এক্স মাইল অতিক্রম করে এক ঘন্টায় এক্স মাইল অতিক্রম করে এক ঘন্টায় অতএব এক মাইল অতিক্রম করে ওয়ান বাই এক্স এত ঘন্টায় অতএব আমাদের কত মাইল বেগ করতে হবে ওয়াই মাইল দূরত্ব তাহলে ওয়াই মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়ানের সাথে এই ওয়াই গুণ হয়ে যাবে আর নিচে হচ্ছে এক্স তাহলে ওয়ান আর ওয়াই গুণ করলে ওয়াই আর নিচে এক্স তাহলে ওয়াই বাই এক্স ঘন্টা এত ঘন্টা সময় লাগবে অ্যান্সার খ ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য